আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন কুষ্টিয়ার মিরপুরের এক দম্পতির উৎপাদিত মধু দেশের চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে বিদেশে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা সরিষা খেতে মৌমাছি পালন করে আসছে দীর্ঘদিন থেকে এতে মধু আহরণের পাশাপাশি সরিষা উৎপাদনও আগের তুলনায় বেড়েছে বলে জানান কৃষকরা কুষ্টিয়া প্রতিনিধি জহরুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্না জামান উনিশশো সাল থেকে সরিষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত থেকে মধু সংগ্রহ করে আসছেন কুষ্টিয়ার মিরপুরের মামুন তাকে সহযোগিতা করেন তার স্ত্রী রাশিদা আক্তার দুজন মিলে চলতি মৌসুমে বিভিন্ন সরিষা খেতে মৌমাছির তিনশোটি বাক্স বসিয়েছেন এ থেকে প্রায় আশি টন মধু আহরণের আশা করছেন তারা আমি দশটা জেলাতে এই মৌমাছের কাজ করি তো এখানে সেই কাজ করতে এসে এবার যে সরিষা হয়েছে তাতে আমি এই মাঠ থেকে আমার এই দেড়শো এর থেকে আমি মিনিমাম দুই টন মতো মধু পাব আশা করছি স্থানীয় বাজারে বিক্রির পাশাপাশি গেল বছর থেকে মধু প্রক্রিয়াজাত করে অস্ট্রেলিয়া স্পেনে রপ্তানি করা হয় মধু সংগ্রহ আমরা বছরে নয় দশ মাস করি তাতে এর থেকে যে যে অর্থটা আসে আমাদের সংসার ভালো রকমে চলে যায় এই মৌমাছের কারণে আমাদের ধুবাইদের মাঠে এত বড় মানে শস্যা ভালো হচ্ছে যে আগামী বছর সে তো আমাদের এই ধুবাইদের মাঠে শস্যার ফলন আদামন বৃদ্ধ হলো হবে মামুনের মৌ খামারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মধু সংগ্রহ করা হয় মধু সংগ্রহকে কেন্দ্র করে এলাকায় সৃষ্টি হয় কর্মসংস্থানও চায়নারা মধু নেবে এটা আমাকে আশ্বস্ত করছে এবং আমাদের কুষ্টিয়ার একটা বড় একটা প্রতিষ্ঠান যেটার নাম মৌবন উনি অলরেডি গতকালকে আমার সাথে একটা কন্ট্যাক্ট করছে যে উনি সারা বাংলাদেশে আমার এই মধু সাপ্লাই দেবে এগারো জন কর্মচারী খাটাই টাটাই আমি বছরে অন্ধকে এক পাঁচ দশ লক্ষ টাকা আমার মুনাফা থেকে যাবে এরকম আমি আশা করছি মধু চাষ বৃদ্ধির জন্য মধুর বাক্স সহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সহায়তা করে কৃষি বিভাগ এআইএফ থ্রি একটা ফান্ড আছে এই ফান্ডের জন্য মামনকে একটা পিক আপ দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তাবনা পাঠিয়েছি তো সেটা যদি আমরা তাকে দিতে পারি দিলে পরে সেটা পেয়ে সে এই কাজটাকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করতে পারবে এ বছর মিরপুরে এগারো শত পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে রত্নাজামান একুশে টেলিভিশন